హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చందన్ లాజిక్స్ సో ఈరోజు మనం ఏంటంటే జూలై ట్వంటీ సిక్స్త్ కరెంట్ అఫేర్స్ డీల్ చేయబోతున్నాము యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రీవియస్ క్లాస్లో కవర్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్ గురించి మనం ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్దాము దెన్ వీ విల్ మూవ్ టు ద డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ జులై ట్వంటీ సిక్స్త్ కరెంట్ అఫేర్స్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఏంటది రీసెంట్గా మీరాబాయ్ చను గారి గురించి లైక్ షీ హెస్ వన్ ద సిల్వర్ ఎట్ టోక్యో ఒలంపిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఇన్ ద ఉమెన్స్ ఫార్టీ నైన్ కేజీ కేటగిరీ ఆఫ్ విచ్ స్పోర్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ తన గురించి మేబీ లైక్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే తను లైక్ ఏ స్టేట్కి సంబంధించిన పర్సన్ లేదు అన్నప్పుడు ఏ కేటగిరీలో తను విన్ అయ్యారు అంటే సిల్వర్ మెడల్ సో మీరు ఇక్కడ ఫోకస్ చేయాల్సింది మీరాబాయ్ చను ఈజ్ ద సెకండ్ పర్సన్ ఇన్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అంటే దాట్ టు ఈ ఒలంపిక్ గేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో సో ఫస్ట్ పర్సన్ ఇండియా నుంచి విన్ అయింది ఎవరు అంటే కర్ణం మల్లేశ్వరి గారు అండ్ సెకండ్ పర్సన్ మనకి మీరాబాయ్ చను గారు కానీ ఇండియాలో ఫస్ట్ సిల్వర్ మెడల్ ఈ ఒలింపిక్ గేమ్స్లో విన్ అయింది దాట్ టు ఈ వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో విన్ అయిన పర్సన్ మనకి మీరాబాయ్ చను గారు అంటే క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు మేబీ హూ ఈజ్ ద సెకండ్ పర్సన్ టు విన్ అట్ ఒలింపిక్స్ యాజ్ అ వెయిట్ లిఫ్ట్ అప్పుడు ఏం అవుతుంది మీకు అంటే నేమ్స్ ఇస్తుంటారు సో అందులో మేబీ ఈ క్వశ్చన్ రైజ్ అవ్వచ్చు దాట్ టు మీరాబాయ్ చను గారు ఆ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ లేదు అన్నప్పుడు మీకు ఇలా అడుగుతుంటారు అంటే తను ఏ స్పోర్ట్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఈ ఒలింపిక్ గేమ్స్లో సిల్వర్ మెడల్ విన్ అయ్యారు అని సో ఏంటి మనకు అది ఆప్షన్ బి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ రైట్ సో మీరేంటంటే మనం కాన్సెప్ట్ కవర్ చేసినప్పుడు త్రీ టు ఫోర్ ఏరియాస్ అన్నాం సో క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు ఎలా అడిగినా కూడా మీరు ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఆ కాన్సెప్ట్ని ప్రిపేర్ అవ్వండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి మనకి విచ్ కంట్రీ ఈజ్ టు సెట్ దాట్ టు బిల్డ్ ద వరల్డ్స్ ఫస్ట్ క్లీన్ కమర్షియల్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ మరి ఈ క్లీన్ కమర్షియల్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అనేది ఇది మాల్టిన్ సాల్ట్ని యూజ్ చేస్తూ దాట్ టు మాల్టిన్ సాల్ట్ రియాక్టర్ బేస్డ్ ఆన్ దేని మీద రన్ అవుతుంది విచ్ రన్ బై యూజింగ్ ద లిక్విడ్ తోరియం అంటే ప్రీవియస్గా ఏవైతే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ కానీ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ కానీ ఉన్నాయో మేజర్గా యూజ్ చేసేది యురేనియం సో ఇప్పుడు ఈ యురేనియం యూజ్ చేయకుండా దీని ప్లేస్లో ఏవి యూజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు లిక్విడ్ తోరియం యూజ్ చేస్తూ ఈ ఫస్ట్ క్లీన్ కమర్షియల్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ని సెటప్ చేయబోతున్నారు సో ఏమన్నారు మళ్ళీ ఫస్ట్ ప్రోటోటైప్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఓకే సో మెయిన్గా డెజర్ట్ ఏరియాస్లో దీన్ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు అనమాట సో అదే మనకి ఈ క్లీన్ కమర్షియల్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ సో ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఏ కంట్రీ అనేది ఈ ప్లాన్ని తీసుకురాబోతుంది అంటే ఈ లిక్విడ్ తోరియంని యూజ్ చేస్తూ ఈ క్లీన్ కమర్షియల్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ని సెటప్ చేయబోతుంది సో ఆప్ష ఆప్షన్స్ ఏంటి మనకి యుఎస్ చైనా రష్యా జపాన్ సో నేను ఒక ఫైవ్ టు టెన్ సెకండ్ పాజ్ అవుతాను మీరు ఆన్సర్ కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఎవరికైనా పీడిఎఫ్స్ కావాలి అనుకుంటే కరెంట్ అఫేర్స్ని టెలిగ్రామ్ ఛానల్కి వెళ్ళి మీరు పీడిఎఫ్స్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో జాయిన్ అవర్ ఛానల్ త్రూ టెలిగ్రామ్ దెన్ ఫ్రమ్ దేట్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద కరెంట్ అఫేర్స్ పీడిఎఫ్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీడే ఓకే సో ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ బి చైనా అనేది ఈ ఫస్ట్ న్యూక్లియో దట్టు క్లీన్ కమర్షియల్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ని సెటప్ చేయబోతుంది ఓకే ఫస్ట్ ప్రోటోటైప్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి అంటే అది ఆగస్ట్లోగా ఫినిష్ చేసి మళ్ళీ సెప్టెంబర్లో టెస్ట్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా దీన్ని మళ్ళీ లైక్ అప్కమింగ్ ఇయర్స్లో డెజర్ట్ ఏరియాలో ఇన్స్టాల్ చేయబోతున్నారు సో దాట్ టు ఆ డెజర్ట్ ఏరియా చైనాలో ఉన్నది వువెన్ డెజర్ట్ అనే డెజర్ట్లో ఈ ఫస్ట్ క్లీన్ కమర్షియల్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ని సెటప్ చేయబోతున్నారు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి హూ బికేమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు విన్ ద టెన్నిస్ సింగిల్ మ్యాచ్ ఇన్ ద ఒలింపిక్స్ ఆఫ్టర్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ విన్నింగ్ అనేది వచ్చింది దాట్ టు ఈ టెన్నిస్ సింగిల్స్ మ్యాచ్ మెన్స్ సింగిల్ మ్యాచ్లు సో ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మనం చూసుకున్నట్టయితే నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ నుండి బికేమ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ దట్ ఫస్ట్ ఇండియన్ ఇక్కడ ఫోకస్ చేయండి ఫస్ట్ ఇండియన్ టు విన్ ద టెన్నిస్ సింగిల్స్ మ్యాచ్ ఇన్ ఒలింపిక్స్ ఆఫ్టర్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ ఓకే సో ఆప్షన్స్ ఏంటి
టెన్నిస్ సింగిల్స్ మ్యాచ్ ఓకే దాట్ టు ఒలింపిక్స్లో అది కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ ఇండియన్ టు విన్ దిస్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి మనకి వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఫ్లోటింగ్ సోలార్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్లాన్డ్ టు బి బిల్డ్ ఇన్ విచ్ నేషన్ ఓకే ఏమన్నారు ఫ్లోటింగ్ సోలార్ ప్లాంట్ సో ఈ ఫ్లోటింగ్ సోలార్ సిస్టమ్ యొక్క కెపాసిటీ ఎంత ఉండబోతుంది అంటే టూ పాయింట్ టూ గిగావాట్స్ పీక్ సో దిస్ విల్ బి ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఫ్లోటింగ్ సోలార్ ఫామ్ అండ్ ఇది మనకి ఏ కంట్రీలో సెటప్ చేయబోతున్నారు అనేది క్వశ్చన్ ఓకే సో దాని యొక్క కెపాసిటీ ఇది అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే బట్వన్ ఐలాండ్ ఏదైతే ఉందో సో అక్కడ దీన్ని సెటప్ చేయబోతున్నారు సో మరి ఇప్పుడు మీకు అట్లీస్ట్ ఐలాండ్ నేమ్ తెలిసినా కూడా మీరు కంట్రీ అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఆప్షన్స్ ఏంటి మనకి మలేషియా ఫిలిపైన్స్ ఇండోనేషియా ఆర్ ఆస్ట్రేలియా సో ఆన్సర్ ఏంటి మనకి ఆప్షన్ సి ఇండోనేషియాలో ఈ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ సోలార్ ఫ్లోటింగ్ పవర్ ప్లాంట్ని సెటప్ చేయబోతున్నారు ఓకే సో దాని యొక్క కెపాసిటీ ఈ సిస్టమ్ యొక్క అంటే ఈ సోలార్ ఫామ్ యొక్క కెపాసిటీ ఎంత టూ పాయింట్ టూ గిగావాట్స్ పీక్ ఓకే సో అది మనకి ఇండోనేషియాలో సెటప్ చేయబోతున్నారు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి ఈ ఒలింపిక్ గేమ్స్కి సంబంధించిందే హూ బికేమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు స్విమ్ ఇన్ అ క్లాసిఫికేషన్ ఏ హీట్ అట్ ద టోక్యో ఒలింపిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సో ఏ క్లాసిఫికేషన్ అన్నారు క్లాసిఫికేషన్ ఏ హీట్లో దాట్ టు స్విమ్మింగ్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఇండియన్ ఎవరు మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూసుకున్నట్టయితే శ్రీహరి నటరాజ్ సజ్జన్ ప్రకాష్ మానా పటేల్ బా భవానీ దేవి సో ఐ విల్ పాస్ ఫర్ ఫైవ్ టు టెన్ సెకండ్స్ దెన్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ అట్లీస్ట్ యూ కెన్ టెస్ట్ హ్యావ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ ఆర్ ఎల్స్ హ్యావ్ వీ కవర్డ్ దిస్ టాపిక్ లేదా ఇప్పుడే కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నారా అట్లీస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి కదా సో జస్ట్ ఇన్ దాట్ స్పాన్ యూ కెన్ మెన్షన్ ద ఆన్సర్ ఇన్ కమెంట్ సెక్షన్ సో ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ ఏంటి శ్రీహరి నటరాజ్ సో శ్రీహరి నటరాజ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు స్విమ్ దాట్ టు ఇన్ అ క్లాసిఫికేషన్ ఏ హీటెడ్ టోక్యో ఒలింపిక్స్ మరి ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో ఉంది ఏంటి మనకు ఆప్షన్ బి ఏంటంటే సజ్జన్ ప్రకాష్ సెకండ్ పర్సన్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ దిస్ స్విమ్మింగ్ కేటగిరీ దాట్ టు ఇన్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఏ ఓకే సజ్జన్ ప్రకాష్ ఇస్ సెకండ్ యాక్చువల్గా మనకి ఈ ఫస్ట్ ఇండియన్ పర్సన్ ఇండియన్ టు స్విమ్ అన్నారు కదా శ్రీహరి నటరాజ్ సో మనకి ఈ పర్సన్ యాక్చువల్గా ఎప్పుడు నోటెడ్ అయ్యారు అంటే జులై ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రోజు ఇది అనౌన్స్ చేశారు ఓకే సో ఈ సెకండ్ పర్సన్ మనకి జులై ట్వంటీ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ రోజు అనౌన్స్మెంట్ అనేది జరిగింది ఓకే సజ్జన్ ప్రకాష్ ఇస్ ద సెకండ్ ఇండియన్ టు స్విమ్ దాట్ టు ఇన్ అ క్లాసిఫికేషన్ ఏ హీట్ అట్ టోక్యో ఒలింపిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సో దీంతో మనం ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ సెషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం జులై ట్వంటీ సిక్స్త్ కరెంట్ అఫేర్స్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ మనం ఇంటర్నేషనల్ అఫేర్స్తో డీల్ చేయబోతున్నాము సో ఏంటది స్వీడన్ జాయింట్స్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ ఏంటది ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ అన్నారు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫస్ట్ మనకున్న కంట్రీ ఏంటి స్వీడన్ సో మనకి స్వీడన్ ఏ కాంటినెంట్లో ఉంది స్వీడన్ ఈజ్ ఇన్ ద కాంటినెంట్ యూరప్ సో ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ ఐఎస్ఏ అన్నాం కదా సో వీ దీని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఈ ఫినాన్షియల్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అది రెడ్యూస్ చేస్తుంది ఫినాన్షియల్ రిస్క్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ బిల్డింగ్ కెపాసిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దానిపైన ఫోకస్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏమన్నారు సోలార్ పవర్ నెక్స్ట్ ఈ ఎనర్జీ యాక్సెస్ ఉంటుంది కదా అంటే ఈ సోలార్ ఎనర్జీ యాక్సెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి ఎంకరేజింగ్ టు వర్డ్స్ ద టెక్నాలజీ దట్ మీన్స్ ఎంకరేజింగ్ ద కోఆపరేషన్ ఆఫ్ నేషన్స్ సో మరి ఇక్కడ ఏ నేషన్స్ అని కూడా మీకు ఐడియా రావచ్చు రైట్ సో ఇప్పుడు ఐఎస్సి యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఓకే ఇవి ఐఎస్సి యొక్క ఎయిమ్స్ అనమాట ఇఫ్ యూ వాంట్ ద నోట్స్ యూ కెన్ 
టేక్ క్లియర్లీ వై బికాస్ మీకు ఇవి ఇంకా ఫర్దర్ క్లాసెస్లో కూడా ఐఎస్ఏ చాలాసార్లు మనం ఈ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్స్ కానీ ఇప్పుడు సోలార్ ఫ్లోటింగ్ పవర్ ఫామ్ అన్నాము సో అలా వేరియస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ మీకు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఐఎస్ఏ గురించి కొన్నిసార్లు డీల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టేక్ ద నోట్స్ ఈ ఫోర్ అనేది ఐఎస్ఏ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ యాక్చువల్గా మరి ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ అంటున్నాం అసలు ఐఎస్ఏ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ సో దిస్ ఈజ్ అ లైక్ గ్రూప్ యూ కెన్ సే సో ఏ నేషన్స్తో ఫామ్ అయింది మరి ఈ గ్రూప్ అనేది అంటే ఈ సన్ షైన్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయో సన్ షైన్ కంట్రీస్ అంటే ఏంటి వాట్ ఎవర్ ద కంట్రీస్ లైవ్ బిట్వీన్ ద ట్రాపిక్స్ ఓకే ట్రాపిక్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికోన్ సో ఈ టూ కాప్ ట్రాపిక్స్ మధ్యలో ఉండే కంట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయి అండర్ దిస్ ట్రాపిక్స్ సో దాట్ కంట్రీస్ వీ కాల్ ఇట్ ఇస్ వాట్ సన్ షైన్ ఓకే సన్ షైన్ కంట్రీస్ అంటుంటారు సో ఈ సన్ షైన్ నేషన్స్తో ఫామ్ అయిన గ్రూపే మనకి ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ సో ఈ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇవి అనమాట అంటే ఫినాన్షియల్ రిస్క్ ఏవైతే ఉందో ఈ నేషన్స్కి సో వాటిని రెడ్యూస్ చేస్తుంది అండ్ ఈ నేషన్స్ యొక్క బిల్డింగ్ కెపాసిటీని ఇంక్రీస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అండ్ ఎనర్జీ యాక్సెస్ అన్నారు అంటే ఈ సోలార్ ఎనర్జీ ఉంది కదా సో అది ఆ ఏరియాలో ఈ నేషన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసము సపోర్ట్ చేస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకా టెక్నాలజీస్ అంటే ఈ సోలార్ ప్యానల్స్ కానీ ఇంకా వేరియస్ టెక్నాలజీస్ ఏవి ఉన్నాయి సో వాటి సైడ్ కూడా ఇది ఫోకస్ చేస్తుంది అనమాట ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ అండ్ ఇంకొక మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి సోలార్ ఎనర్జీ అంటున్నాం కదా సో ఇఫ్ ఇఫ్ యూ సీ మనం ఈ సన్ షైన్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఏంటంటే మోర్ దెన్ త్రీ హండ్రెడ్ డేస్ అక్కడ సన్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఓకే అంటే ఈ లైట్ ఎనర్జీ కానీ ఇవి కన్జ్యూమ్ చేసుకోవడానికి ఈ సన్ షైన్ కంట్రీస్లో అవైలబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకోసమే వాటిని సన్ షైన్ కంట్రీస్ అన్నారు సో ఇప్పుడు ఈ సన్ షైన్స్ కంట్రీస్తో ఫామ్ అయిన గ్రూపే మనకి ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ అండ్ ఇక్కడ చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు సోలార్ సోలార్ అంటున్నాం రైట్ సో ఈ సన్ నుండి వచ్చే ఒక్కరోజు కంప్లీట్గా ఒకవేళ మొత్తం అంటే ఇఫ్ యూ లైక్ టేక్ ఎంటైర్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు నైట్ సో ఈ ట్వంటీ ఫోర్ హవర్స్లో జరి వచ్చే ఎనర్జీని కంప్లీట్గా తీసుకున్నట్టయితే ఆ కంప్లీట్ ఎనర్జీ అనేది త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అంటే వన్ ఇయర్కి సరిపోతుంది దాట్ టు గ్లోబ్ మొత్తం యూస్ చేసినా కూడా ఆ వన్ డే ఎనర్జీ అనేది సరిపోతుంది ఓకే కానీ అంత పాజిబిలిటీ ఉండదు ఏంటి వన్ డే ట్వంటీ ఫోర్ హవర్స్ ఎనర్జీ అనేది ట్రాక్ చేయడం ఓకే సో ఆ ఎనర్జీ ట్రాపింగ్ అనేది సరిపోదు అంటే అది జరగని పని లైక్ మేజర్గా లైక్ మార్నింగ్ టు ఆఫ్టర్నూన్ లైక్ కొంత హవర్స్ మాత్రమే పాజిబుల్ అవుతుంది కానీ ఒకవేళ అలా కంప్లీట్గా తీసుకున్నట్టయితే గ్లోబ్ మొత్తం ఆ పవర్ యూస్ చేసినా కూడా వన్ ఇయర్ వరకు సరిపోతుంది అనమాట సో ఇలా చూసుకున్నట్టయితే ఏంటి మనకి ఇంత హై డిమాండ్ ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు ఏంటి మెయిన్గా ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ ఏదైతే ఉందంటే పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవుతుంది మనం వేటిని యూస్ చేయడం వల్ల ఈ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ద్వారా అంటే కోల్ ఇవన్నీ యూస్ చేయడం ద్వారా మనకి ఎన్విరాన్మెంట్లో పొల్యూషన్ ఇవన్నీ క్రియేట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇలా రినీవబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ సైడ్ ఎక్కువగా షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి కంట్రీస్ సో మన ఇండియా యొక్క టార్గెట్ కూడా ఈ రినీవబుల్ ఎనర్జీ అనేది హండ్రెడ్ గిగావాట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం ఓకే దాట్ టు బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సో ఇప్పుడు ఇది ఇండియా యొక్క టార్గెట్ సో ఇప్పుడు మనం టాపిక్లోకి వెళ్తే స్వీడన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్లో ఒక మెంబర్గా జాయిన్ అయింది సో ఇప్పుడు అదే న్యూస్లో ఉంది ఓకే దిస్ ఇస్ అ మెంబర్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ విచ్ ఈజ్ అన్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ ఇండియా ఎయిమ్ డెట్ ప్రమోటింగ్ ద రినీవబుల్ ఎనర్జీ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఏంటి అది రినీవబుల్ ఎనర్జీ అంటే మనకి ఇక్కడ సోలార్ కూడా ఇందులో పార్ట్ నెక్స్ట్ స్వీడన్ హోప్స్ టు బ్రింగ్ ఇట్స్ ఎక్స్పర్టైజ్ అండ్ ఇట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ and clean energy technologies that to discussions in the ISA so main ga deni contribution contribute to the meeting and challenges related to the climate change okay so next manam agreements loki velnataithe first one enti manaki CRPF signs the memorandum of understanding with CDAC ఎందుకోసము టు ట్రైన్ ద మ్యాన్ పవర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ సిఆర్పిఎఫ్ అంటున్నారు కదా సో ఇందులో ఉన్న మ్యాన్ పవర్ని ఈ వేరియస్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్లో ట్రైన్ చేయడం కోసమే ఈ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది మనకి సీ డ్యాక్తో జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ టూ కాన్సన్ట్రేట్ మీరు చేయాలి సీ డ్యాక్ ఇంకా
సో ఇది సిఆర్పిఎఫ్ యొక్క మోటో ఇప్పుడు సిడాక్ ఏంటంటే సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఈ వేరియస్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉంటాయో సో వాటిని డెవలప్ చేయడం ఓకే సో ఇప్పుడు సిడాక్ ద్వారా సిఆర్పిఎఫ్ వాళ్ళని ట్రైన్ చేయబోతున్నారు దాట్ వేరియస్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ పైన సో మరి ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం సిడాక్ అంటున్నామా సో మరి ఇది అండర్ ఏ మినిస్ట్రీ ప్రకారం లైక్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ అయింది అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ ఓకే సో ఇక్కడ మినిస్ట్రీ చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఈ ఎంఓయూ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే మనకి టెక్నికల్ కెపబిలిటీస్ ఆఫ్ సిఆర్పిఎఫ్ బై ట్రైనింగ్ ఇట్స్ మ్యాన్ పవర్ ఇన్ అడ్వాన్స్డ్ ఏరియాస్ లైక్ సో అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ ఏంటి మనకి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కానీ ఇంకా సైబర్ సెక్యూరిటీ ఈ బ్లాక్ చైన్ ఓకే యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్సెట్రా సో ఈ అగ్రిమెంట్ ఇంకా ఏం చేస్తుంది లైక్ వాట్ ఈస్ ద అదర్ అడ్వాంటేజ్ అంటే ఆల్సో ప్రొవైడ్ ద ఎక్స్పర్టైజ్ ఆఫ్ సిడాక్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ పార్ట్నర్ అండ్ నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్ ఇన్ ద డెవలపింగ్ వేరియస్ ఆఫ్ ఐసిటి సొల్యూషన్స్ ఫర్ సిఆర్పిఎఫ్ సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ ఓకే సో ఇది అగ్రిమెంట్ అనమాట మెయిన్గా ఆ మ్యాన్ పవర్ని ట్రైన్ చేయడం కోసము సిడాక్తో వీళ్ళు ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది చేశారు మెమరండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ సో నెక్స్ట్ మనం అపాయింట్ అపాయింట్మెంట్స్లోకి వెళ్తే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ నాసిర్ కమల్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ డీజీ ఆఫ్ బ్యూరో ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ సో మనకి ఇక్కడ నాసిర్ కమల్ గారు అన్నారు కదా సో యాక్చువల్ తన గురించి తెలుసుకున్నట్టయితే మనం హీ ఈజ్ అయింటీన్ ఎయిటీ సిక్స్ బ్యాచ్ ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ క్యాడర్ ఓకే సో ఈ అపాయింట్మెంట్స్ క్యా కమిటీ ఆఫ్ క్యాబినెట్ ఏదైతే ఉందో అప్రూవ్డ్ ద కమల్స్ అపాయింట్మెంట్ టు ద పోస్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఇన్ బీసీఏస్ ఫర్ టెన్ యూర్ అప్ టు హిస్ సూపర్ అన్యుయేషన్ ఆఫ్ జులై థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు అంటే తన యొక్క టెన్ యూర్ ఏదైతే ఉందో అది నెక్స్ట్ ఇయర్ జులై థర్టీ ఫస్ట్ వరకు అనమాట సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనం ఏమన్నారు అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్ అన్నాం కదా యాక్చువల్గా మనకి క్యాబినెట్ కమిటీస్ ఎన్ని ఉంటాయి సో టోటల్ క్యాబినెట్ కమిటీస్ సార్ ఎయిట్ అనమాట సో ఈ ఎయిట్లో మనకి ఒకటి అపాయింట్మెంట్స్ ఆఫ్ కమిటీ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్ మిగతావి ఏంటి అనేది ఒకసారి మీరు రిఫర్ చేయండి లైక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి క్యాబినెట్ కమిటీ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ అఫేర్స్ క్యాబినెట్ కమిటీ ఆఫ్ పొలిటికల్ అఫేర్స్ సో ఇలా ఇంకా వేరియస్ కమిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి ఒకసారి ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎయిట్ క్యాబినెట్ కమిటీస్ అనేది రిఫర్ చేయండి సో ఇక్కడ అపాయింట్మెంట్స్ ఆఫ్ కమిటీ ఆఫ్ క్యాబినెట్ అనేది ఈ అపాయింట్మెంట్స్ విషయంలో మెయిన్ మేజర్గా డీల్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఈ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ యొక్క డైరెక్టర్ జనరల్గా నాసిర్ కమల్ గారిని రీసెంట్గా అపాయింట్ చేశారు ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి అది న్యూస్లో ఉంది ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు తన యొక్క ఫోటోగ్రఫీ అండ్ యూ కెన్ సి ద లోగో వాట్ ఈస్ దాట్ బ్యూరో ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ సో నెక్స్ట్ మనం ర్యాంక్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్లోకి వెళ్తే ఇండియా ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ టాప్ టెన్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూసర్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నాం రైట్ సో ఇక్కడ మనకి వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఇది ఫార్మేషన్ అయింది ఈ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో సో ఎప్పుడైతే ఇది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయిందో అప్పుడే మనకి ఈ అగ్రిక అగ్రిమెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ అనేది ఇందులో ఒక పార్ట్గా తీసుకు దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ అన్ ట్రీటీ యాజ్ అ డబ్ల్యూటీఓ ఓకే సో మనకి ఇక్కడ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది దేని గురించి చూస్తుంది సో ఈ ట్రేడ్ రిలేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అమాంగ్ ద నేషన్స్ వాటి గురించి చూసేది అండ్ దాట్ టు సోషల్ ఇంకా ఎకనామిక్ రిలేషన్స్ సో అదే మనకి వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ సో ఇప్పుడు ఈ అగ్రికల్చర్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ అనేది యొక్క ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీ ఆఫ్ డబ్ల్యూటీఓ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇండియా ఇందులో టాప్ టెన్లో ఎంటర్ అయిందనమాట సో అన్ అంటే ఏంటి దేని విషయంలో ఈ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాట్ టు ఆ ప్రొడ్యూస్ చేసినవి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడంలో ఇండియా అనేది టాప్ టెన్లో ఉంది సో ఇప్పుడు మనకేంటి దిస్ షేర్ విత్ ద ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ సో మరి ఆ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏంటంటే రైస్ సోయాబీన్ కాటన్ అండ్ మీట్ అనమాట సో దాట్ టు ద ట్రేడ్ ఇన్ రీసెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఏంటంటే ఇండియా అనేది మనకి నైన్త్
ఈ గ్లోబల్ అగ్రికల్చర్ పర్సెంటేజ్ అనేది ఎంత ఉంది సో దాట్ ఈస్ త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ ఓకే సో ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్ పర్సెంటేజ్ ద్వారానే ఇప్పుడు ఇండియా అనేది నైన్త్ పొజిషన్లో ప్లేస్ అయింది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు డబ్ల్యూటీఓ గురించి యాజ్ వెల్ యాజ్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ దాట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీ ఆఫ్ డబ్ల్యూటీఓ సో ఇక్కడ మనకి సిమిలర్గా ఏంటి మెక్సికో అనేది సెవెంత్ పొజిషన్లో ఉంది దాట్ విత్ ద షేర్ ఆఫ్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ సో నెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్లోకి వెళ్తే మనం ఎ బుక్ టైటిల్ అండ్ ఆర్డినరీ లైఫ్ పోర్ట్రేట్ ఆఫ్ ఇండియన్ జనరేషన్ బై ద అశోక్ లవాసా సో అశోక్ లవాసాగా చూసుకున్నట్టయితే ఫార్మర్గా ఎలక్షన్ కమిషనర్ అనమాట సో మరి ఫార్మర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అన్నారు కదా సో ఏ టెన్యూర్లు తను ఎలక్షన్ కమిషనర్గా ఉన్నారు అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో అశోక్ లావాసా గారు ఎలక్షన్ కమిషనర్గా ఉన్నారు ఓకే సో తను ఈ రాసిన బుక్లో ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం మెన్షన్ చేశారు అంటే మనకి నరైట్స్ అబౌట్ హిస్ ఫాదర్ ఉదయ్ సింగ్ ఎవరి గురించి వాళ్ళ ఫాదర్ గురించి మనకి ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేశారు అండ్ హిస్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ హౌ హిస్ ఫాదర్ ప్రిన్సిపల్ సర్వ్డ్ యాజ్ అ మోరల్ కంపాస్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ అండ్ క్యాన్ ఇన్ అవర్స్ టు సో తన యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ గారి యొక్క ఉదయ్ సింగ్ గారి యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో తన లైఫ్లో అంటే అశోక్ లవాస గారి లైఫ్లో ఎలా ఆ ప్రిన్సిపల్స్ని తను ఫాలో అయ్యారు ఓకే అవి ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేశాయి వాళ్ళ ఫాదర్ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ అనేది మనకి ఈ బుక్లో డిస్క్రైబ్ చేశారు ఏంటి అది అండ్ ఆర్డినరీ లైఫ్ దాట్ టు ఫర్ ద పోర్ట్రేట్ ఆఫ్ ఇండియన్ జనరేషన్ అనేది అండ్ అశోక్ లవాస గారు మనకి రిజైన్ అయింది యాజ్ ఎ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ తన టెన్యూ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో తను రిజైన్ చేశారు ఎందుకోసము టు బికమ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఏడిబి సో ఇది మనకి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఎప్పుడు అది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో ఓకేనా సో ఈ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది సో ఏ ఏరియాస్లో ఈ ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏషియా పసిఫిక్ నేషన్స్ సో ఈ నేషన్స్ యొక్క సోషియో అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది మనకి ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ చూసుకుంటుంది మరి ఏ విధంగా చూసుకుంటుంది అంటే ఎలాంటి ఫంక్షన్స్ రోల్ ప్లే చేస్తూ అంటే ఈ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఏషియన్ పసిఫిక్ రీజియన్ యొక్క నేషన్స్లో వాటికి లోన్స్ కానీ గ్రాంట్స్ కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తూ వాటి యొక్క డెవలప్మెంట్ అనేది చూసుకుంటుంది సో అదే మనకి ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ సో దీనికి వైస్ ప్రెసిడెంట్ అవ్వడానికి అశోక్ లవాస గారు ఎలక్షన్ కమిషనర్గా రిజైన్ చేశారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఓకే సో ఈ బుక్లో మనకి వాళ్ళ ఫాదర్ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేశారు సో మనం నెక్స్ట్ వెళ్ళినట్టయితే లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ డేస్ సో ఏంటి మనకి కార్గిల్ విజయ్ దివాస్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ జూలై సో మనం మీరు ఏంటి కార్గిల్ దివాస్ అంటున్నాం రైట్ సో ఇక్కడ కార్గిల్ అనే నేమ్ ఎలా వచ్చింది అంటే మీరు దీన్ని చూసుకున్నట్టయితే దిస్ ఈజ్ అ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ కాశ్మీర్ సో మనకి ఈ కార్గిల్ వార్ అంటున్నాం కదా యాక్చువల్గా ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మీరు సిన్స్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ టు మార్క్ ఇండియాస్ విక్టరీ ఓవర్ పాకిస్తాన్ ఇన్ ద కార్గిల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ So, this year, nation is celebrating 22 years victory in the Kargil War. Here, it was in 1999 that a high-altitude mountain war broke out along the peaks of Kargil near the line of control. It was the LOC. The de facto border that divides Kashmir between the two nations. It was the de facto border. The de facto border. Okay? So, ఇప్పుడు మనకు ఒక పార్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఈ కార్గిల్ విజయ్ దివాస్ అంటాం యాక్చువల్గా ఈ కార్గిల్ వార్ గురించి చూసుకున్నట్టయితే మనకి నైన్టీన్ నైన్టీన్లో యాక్చువల్గా లాహోర్ అగ్రిమెంట్ అనేది ఇండియాకి ఇంకా పాకిస్తాన్ మధ్యలో జరిగింది దేని గురించి ఈ కాశ్మీర్ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యొక్క పీస్ఫుల్ మేనర్లో రిజాల్వ్ చేసుకుందాము అని కానీ పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఒక ఆపరేషన్ అనేది ఫస్ట్ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు ఆ ఆపరేషన్ నేమి మనకి ఆపరేషన్ బద్ ఓకే సో మరి పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఈ ఆపరేషన్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఇండియన్ ఆర్మీ ఎందుకు కామ్గా ఉంటుంది ఇండియన్ ఆర్మీ ఏం చేసింది మనకి ఆపరేషన్ విజయ్ని లాంచ్ చేసింది అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఆపోజిషన్లో ఇండియా అనేది ఇది లాంచ్ చేసింది ఆపరేషన్ విజయ్ సో ఇప్పుడు ఈ టూ ఆపరేషన్స్లో ఏంటంటే ఏం జరిగింది ఇప్పుడు ఇది ఇండియా లాంచ్ చేసింది అండ్ 
सो ई टू आपरेशन आइन तरह इंडिया अने विक्टरी अने साधन एपड़ू अभी मन की नई नई नईन ऐक् सिक्टी डेस् वार अन्ट कारगिल वार अने ओके जुलाई ट्वेंटी सिक्त रोज यह कारगिल वार एंडी अंत एला एंड अगर मैं एवर विक्टरी अंत इंडियन आर्मी ओक विक्टरी अन्ट इंडिया आर्मी वालों विन आपरेशन विजय द्वारा ओके ना सो दैट टू ट्वेंटी सिक्स जुलाई रोज यह वार एंडी ऐज वेल ऐस इकारगिल वार मैं इंडिया ने प्रोटेक्ट कोसम मेजर मेनी मारीटर्स वालू लाइफ ने साक्रिफ़ इंडियन आर्मी पर्सन सो वाल कमरेट को साक्रिफ़ मन कमरेट कोसम कारगिल विजय दिवस एव्री इयर टू ट्वेंटी सिक्त जुलाई रोजू सैलब्रेटर ओके ना सो इधे मन की कारगिल वार वनकाल उ हिस्टरी अन्ट रईट अंत इकू आपरेशन चूसको पाकिस्तान ये आपरेशन लाचिंदी सो वाल की मल्ल आपोजिशन इंडिया एंसी अं इक ये कंट्री विन इंडिया विन अन्ट ओके सो इधे मन की कारगिल विजय दिवास विजय अंदे अटुनार इक आपरेशन विजय कदा मन की सो दी रिट्ट आ नेम की कारगिल विजय दिवास अच्छा अंड इयर एंटे ट्वेंटी टू इयर्स आफ् विक्टरी अन्ट इंडियन आर्मी वाले ओके ना सो अदे स्पेषालिटी मन की थैंक यू एव्री वन वी विल मीट यू इन द नैक्स्ट क्लास स्टे सेफ स्टे होम